चलिए सबसे पहला स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग हम लोग देखते हैं ऐसे 200 ऐसे 200 ऑब्जेक्टिव्स एंड कंडक्ट ऑफ ऑडिट के ऊपर कि ऑब्जेक्टिव्स ऑडिट के ऑब्जेक्टिव्स कैसे होते हैं उसको कैसे परफॉर्म किया जाए ठीक है देखिए मैं सिंपल सा एक फ्लो बना रहा हूं हमारे ऑडिटर भाई साहब है बड़े होनहार बुद्धिमान और शक्तिमान है ये ऑडिटर भाई साहब है ठीक है और हमारे ऑडिटर भाई साहब अपनी मंजिल ठीक है अपनी मंजिल तक पहुंचना चाहते हैं तो उनको डायरेक्शन की भी जरूरत है दिशा की जरूरत है उनको रास्ते की भी जरूरत है उनको रास्ता भी चाहिए ठीक है और उनको साथी भी चाहिए साथी ठीक है मंजिल मतलब कहां जाना है मतलब ऑब्जेक्टिव्स बराबर कौन से किस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे कैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे कौन से डायरेक्शन में हम आगे बढ़ेंगे मतलब हमारे बेसिक प्रिंसिपल्स बेसिक प्रिंसिपल्स हमको एक दिशा देंगे एक डायरेक्शन देंगे कि कैसे अचीव करेंगे हमारे ऑब्जेक्टिव्स को रास्ता क्या क्या कर सकते हैं कैसे हम पहुंचेंगे स्कोप क्या क्या हम करेंगे कैसे हम पहुंचेंगे अपने ऑब्जेक्टिव्स तक स्कोप और क्या हम दूसरों पे भरोसा कर सकते हैं रिलाइंग ऑन अदर्स चार चीजें हैं ऑडिटर के ऑब्जेक्टिव्स क्या है ऑडिटर के ऑब्जेक्टिव्स क्या है कैसे पहुंचेंगे दिशा रास्ता कैसा होगा और साथ ही साथ में कौन लोग होंगे ठीक है लेट्स सी बहुत सिंपल सा फंडा है बहुत आसान है देखते हैं ठीक है सुबिया गुंड सी ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट ऑडिट के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं रिक्वायरमेंट्स प्रिंसिपल्स कि कैसे हम कैसे इसको हम अचीव कर पाएंगे अचीव करने के लिए हम क्या क्या करते हैं स्कोप क्या कर सकते हैं और रिलाइंग ऑन वर्क डन बाय अदर्स देखते हैं देखते ऑब्जेक्टिव्स एग्जाम में आईपीसीसी में तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और फाइनल ये आपके लिए फाइनल के लिए सब कुछ इंपॉर्टेंट होता है ठीक है वॉट आर ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट हम लोग ऑडिट करते हैं हम लोग एग्जामिनेशन करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या ताकि रीजनेबल अश्योरेंस से एक बहुत हाई लेवल ऑफ अश्योरेंस से बहुत भरोसे से बहुत कॉन्फिडेंस से हम ये बता पाए वेदर क्या वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट मटेरियल मिस स्टेटमेंट मतलब बड़ी बड़ी गलतियां हम चेकिंग करते हैं हम एग्जामिनेशन करते हैं क्यों करते हैं ताकि हम बता पाए आर दे फ्री क्या वो मुक्त है फाइनेंस मिस स्टेटमेंट से गलतियों से क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट सच्चे और अच्छे हैं या नहीं ये पता लगाने के लिए हमारा ऑब्जेक्टिव है क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो 10, 15, 20 पेज है ये क्या ये सच्चे और अच्छे हैं आर दे फ्री फ्रॉम मटेरियल स्टेटमेंट बराबर तो 
और अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव इज दट फ्रीज अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ये पता करना कि क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में गलतियां है गलतियां है या नहीं गलतियां दो कारणों की वजह से हो सकती है अगर इंटेंशनल है तो फ्रॉड की वजह से तो फ्रॉड बोलते हैं अनइंटेंशनल है बराबर अगर अनइंटेंशनल है तो हम लोग उसको एरर बोलते हैं नहीं हमारा ऑब्जेक्टिव है सिर्फ सबसे पहले गलती है कि नहीं ये पता लगाना इंटेंशनल है कि अनइंटेंशनल है वो अलग बात है वो आगे की बात है हमारा काम है सबसे पहले सिर्फ ये बात बताना कि गलतियां है कि नहीं गलतियां नहीं है तो फ्रॉड एरर के बारे में सोचने की जरूरत नहीं ठीक है जैसे मैं पैरल एग्जाम्पल देता हूं आप डॉक्टर के पास डॉक्टर का सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है ये पता लगाना कि पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है हम इसको कैसे बचाएंगे पेशेंट बीमार खुद के वजह से हुआ जाने अनजाने में अनइंटेंशनल या किसी और डॉक्टर के दवाई की वजह से हुआ ये पता लगाना सेकेंडरी है सबसे पहले प्रॉब्लम है कौन सा क्या है उसको ठीक कैसे करें वैसे सेम लाइंस पे हम पहले इंटरेस्टेड है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट अच्छे बराबर है कि नहीं सही है कि नहीं किसके वजह से है वो बाद में देखेंगे ठीक है तो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव आर दे फ्री फ्रॉम मटेल मिस स्टेटमेंट आर दे गिविंग ट्रू एंड फेयर व्यू सच्चे और अच्छे ट्रू मतलब सच्चा फेयर मतलब कि अनबायस्ड न्यूट्रल अनबायस्ड न्यूट्रल और अकाउंटिंग पॉलिसीज रीजनेबल है अच्छी पॉलिसीज है सो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या सच्चे और अच्छे है अगर सेकेंडरी अगर हमको शक होता है अगर हमको शक होता है सेकेंडरी ऑब्जेक्ट शक होता है तो हम पता लगाएंगे कि फ्रॉड हुआ है या नहीं हुआ है सिर्फ इतना पता लगाएंगे फ्रॉड हुआ है कि ये नहीं हुआ है सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव बराबर सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव है पहला तो सिर्फ फाइनेंशियल में बराबर है कि नहीं और पता चला तो फ्रॉड हुआ है कि नहीं कौन सा नॉट ऑब्जेक्टिव में नहीं आता इन्वेस्टिगेशन करना वो अलग चीज होती है फ्रॉड कब हुआ कितने बराबर इन्वेस्टिगेट करना फ्रॉड कब हुआ कितने सालों से चल रहा है बराबर इसके लिए कौन कौन जिम्मेवार है जस्टिस दिलाना बराबर पैसे और रिकवर करवाना जस्टिस दिलवाना फ्रॉड जिसके बराबर जिसके साथ हुआ उसको जस्टिस दिलाना ये सारी चीजें हमारे इसमें नहीं आती ये तो इन्वेस्टिगेशन एक अलग एक्टिविटी उसमें आती है बराबर फिर बिजनेस के डिसीजन अच्छे थे क्या एफिशिएंट थे क्या हम हमारे टारगेट अचीव कर रहे हैं इफेक्टिवली अचीव कर रहे हैं क्या फ्यूचर कैसा है ये भी पता इस पर कमेंट करना हमारी जिम्मेवारी नहीं है कागज के टुकड़े दस पंद्रह क्या ये सच्चे और अच्छे है क्या इसमें गलतियां तो नहीं है ये बताना है हमारी प्राइमरी जिम्मेदारी सस्पिशन हुआ शक हुआ तो आगे पता लगाएंगे कि फ्रॉड था कि नहीं ठीक है और बाकी फिर इन्वेस्टिगेशन करना वो हमारी जिम्मेदारी नहीं है फ्यूचर लाइबिलिटी के बारे में अगर बोलना हमारी जिम्मेदारी नहीं है ठीक है ये बात समझे आपको तो ऑब्जेक्टिव मतलब क्या ये दो से चार नंबर के लिए आपको पूछ सकते हैं और आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं अब हम हाई लेवल ऑफ अश्योरेंस बोलते हैं हाई लेवल ऑफ अश्योरेंस ठीक है हाई लेवल ऑफ अश्योरेंस बहुत बड़े लेवल ऑफ अश्योरेंस हम बोलते हैं कि बताना है कि फाइनेंशियल में अच्छे है कि नहीं लेकिन हम 100% परसेंट गारंटी क्यों नहीं देते फुल अश्योरेंस क्यों देते 100% परसेंट अश्योरेंस क्यों देते गारंटी क्यों देते क्योंकि ऑडिट में कुछ प्रॉब्लम्स है कुछ गलतियां है ठीक है अब ये ध्यान से सुनना वेरी इंपॉर्टेंट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है बार बार पूछा गया क्यों हम लोग ऑडिट में क्यों हम लोग ऑडिट में 100% नहीं दे सकते अश्योरेंस गारंटी दे सकते क्योंकि ऑडिट में कुछ प्रॉब्लम्स है इनहेरेंट लिमिटेशंस है क्या है ये इनहेरेंट लिमिटेशंस क्या है ये इनहेरेंट लिमिटेशंस आइए समझते हैं सबसे पहले आपके पास बहुत लिमिटेड टाइम है समय बहुत कम होता अकाउंटिंग होती तीन सौ दिन आपके पास ऑडिट करने के लिए दो दिन चार दिन पाँच दिन एक हफ्ता दस दिन पंद्रह दिन बीस दिन ज़्यादा से ज़्यादा एक महीना बहुत कम समय होता है बराबर ऑडिट की फीस में आपको पूरा बजट मैनेज करना पड़ता है आप बहुत सारा ज़्यादा लोग नहीं लगा सकते कॉस्ट कंस्टेंट होता है रिसोर्सेस कम होते हैं बराबर ऐसे कंस्टेंट्स में ठीक है ध्यान दीजिए ऐसे कंस्टेंट्स में 
हम लोग जब काम करते हैं ऐसे कंस्टेंट्स में हम लोग जब काम कर रहे हैं ठीक है इसमें इसमें हम लोग परसुएसिव सजेस्टिव कच्चे पक्के एविडेंस परसुएसिव एविडेंस पे बहुत भरोसा करते हैं वाउचर देख के बोलते हैं ऐसा हुआ होगा परसुएसिव एविडेंस मतलब क्या होता है कच्चा पक्का एविडेंस परचेस का वाउचर देख के बोला कि परचेस हुआ होगा सही में माल को आते हुए देखा क्या गुड्स को आते हुए देखा क्या आपने नहीं ऐसे सजेस्टिव परसुएसिव एविडेंस पे बहुत भरोसा करते हैं सैम्पलिंग हम लोग करते सैम्पलिंग पे बहुत भरोसा करते हैं सैम्पलिंग के जरिए चलते मैनेजमेंट के ऊपर और मैनेजमेंट के सिस्टम से भरोसा करना पड़ता है पूरे कंपनी के बारे में किसने बताया मैनेजमेंट ने उनके मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन पे भरोसा किया हर डिपार्टमेंट में क्या होता है कैसे होता है किसने बताया मैनेजमेंट ने बराबर चीजें बराबर है कि नहीं पता कैसे लगाया मैनेजमेंट के सिस्टम से मैनेजमेंट कंट्रोल से सब उन पर भरोसा कर रहे हैं अगर वो ठान ले कि 10 साल से फेक डेटर्स है और फेक क्रिएटर्स है तो पकड़ना मुश्किल हो जाएगा हम भी शक नहीं होगा हमको भी कि 10 साल से डेटर फेक है या क्रिएटर फेक है नकली है अगर वो ठान ले तो बेवकूफ़ बना सकते हैं फिर ऑडिट में जगह जगह पे जजमेंट्स कहाँ कहाँ पे गलतियाँ हैं पता लगाना जजमेंट्स बहुत सारे हैं गलतियाँ कहाँ पर है रिस्क क्या करना क्या नहीं करना हर जगह जजमेंट्स लगते हैं और जजमेंट जहाँ पे अंदाजा जहाँ पे अंदाजा गलत होने के चांसेस बहुत ज्यादा है तो इनरेंट रिस्क बराबर है टाइम की कमी कॉस्ट की कमी रिसोर्सेस की कमी सैम्पलिंग परसुएसिव एविडेंस बराबर उनके इंफॉर्मेशन पर रिलाई करना कंट्रोल्स पर रिलाई करना जजमेंट्स बनाना ये सारे प्रॉब्लम है ये इनहरेंट लिमिटेशन है ऑडिट की ठीक है अगर ठीक है अगर ऐसा है कि हम हमारा ऑब्जेक्टिव है बताना कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बराबर है कि नहीं हम ये अचीव नहीं कर पा रहे जानकारी नहीं मिल रही हमको मैनेजमेंट कोऑपरेट नहीं कर रहा मैनेजमेंट सपोर्ट नहीं कर रहा हमको हमारा कामकाज करने नहीं दे रहा या फिर बिकॉज ऑफ एक्सीडेंट सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया हम नहीं कर पा रहे अगर इनिशियल स्टेज पर है मैनेजमेंट ऐसा कर रहा है तो विड्रॉ और अगर आखिरी आखिरी में मैनेजमेंट कुछ क्रूशल जानकारियाँ नहीं दे रहा है तो डिस्क्लेमर देना चाहिए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट डोंट गिव ट्रू एंड फेयर इनिशियल स्टेज पे विड्रॉ ऐसा ऑडिट करने में कोई मतलब ही नहीं जहां पे आप आगे जाके बोलने वाले हैं मुझे कुछ पता नहीं आगे जाके बोलने वाले मुझे कुछ पता नहीं उससे अच्छा आज ही छोड़ दो ठीक है ये बात समझी तो सबसे पहले सबसे पहले हमने कवर किया मंजिल को हमारे ऑब्जेक्टिव को हमने कवर किया कि हमारे ऑब्जेक्टिव क्या है बड़ा ठीक है अब हमारे बेसिक प्रिंसिपल्स ऐसे 200 के हिसाब से बेसिक प्रिंसिपल्स हमारी जो दिशा है वो हम लोग देख रहे हैं क्या है ये बेसिक प्रिंसिपल्स व्हाट आर ये क्या है बेसिक प्रिंसिपल्स हमारे देख एक निमोनिक बना के रखा है बड़ा ही सरल सा निमोनिक है ठीक है आठ नंबर के लिए आ सकता है इट कैन कम फॉर एट मार्क्स ठीक है एच सी जे है जजमेंट के लिए प्रोफेशनल जजमेंट ठीक है ई e है एथिकल रिक्वायरमेंट के लिए एस है प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म के लिए ई e है एविडेंस के लिए और एस है स्टैंडर्ड एंड ऑडिटिंग के लिए चलिए एक करके देखते हैं सबसे पहले सबसे पहले सबसे पहले प्रोफेशनल जजमेंट इतने जगह हमको अंदाजा मेरा ऐसा मानना है 30 से 40 परसेंट ऑडिट में तो आपको जगह जगह पे सिर्फ अंदाजा ही लगाना पड़ता है वो अंदाजे पे चलना पड़ता है और अंदाजा ऐसी चीज़ है जिसके गलत होने के चांस बहुत ज़्यादा है जिसमें आपके पर्सनल बायस आने के चांस बहुत ज़्यादा है ठीक है तो क्या बोलता है साइंस एंड ऑडिटिंग कि जैसे कहाँ कहाँ पे अंदाजा मैं आपको बताऊ एरियाज वेयर जजमेंट इज ने रिस्क कहाँ पे एयर होगा कहाँ पे रिस्क होगी ये पता लगाना कितनी बड़ी रिस्क है ये पता लगाना थोड़ा बहुत बहुत अंदाजा लगता है एमडी और हमारे एचआर जो हेड है वो दोनों एक है अच्छा दोनों एक ही आदमी है बराबर एम डी का मतलब बाकी लोगों को चेक करना लेकिन एम और एच सेम है फिर एच का, का काम कौन चेक करेगा और एम डी का काम कौन चेक करेगा दोनों एक ही है बोता सेम बराबर दोनों एक ही है 
बोथ आर सेम अगर ऐसा है ठीक है अब ऑडिटरीज को पता लगाना बहुत मुश्किल की अब इससे कितना प्रॉब्लम होगा क्या सही में सैलरीज में गड़बड़ होगी बोनस में गड़बड़ होगी हमारा जो सॉफ्टवेयर है उसमें ऑटोमेटेड एंट्रीज पास होती है कभी कभी गलत वाली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जो है कंपनी का क्लाइंट का अब उसके वजह से कितना प्रॉब्लम होगा अगेन प्रॉब्लम ठीक है ऑडिट प्रोसीस कौन सी लगाए सिस्टम्स को ज्यादा चेक करें सिस्टम्स पे ज्यादा भरोसा करें कि एक्चुअल चेकिंग एक्चुअल ट्रांजेक्शन और बैलेंस को ज्यादा चेक करें फिर से अंदाजा लगाना पड़ेगा फिर से अंदाजा एविडेंस सफिशिएंट है कि नहीं हमारा कोर ऑडिट प्रोसेस कोर ऑडिट प्रोसेस में यही था रिस्क के बारे में अंदाजा लगाना प्रोसेस कौन से होना कब होना कैसे होना साल भर लगाए एविडेंस सही एविडेंस एविडेंस बराबर इकट्ठा एविडेंस हमारे पास सफिशियंट अप्रोप्रिएट है कि नहीं रिपोर्टिंग कैसे करना उसमें जजमेंट लगाना पड़ता है कि एडवर्स देना कि नहीं डिस्क्लेमर देना कि नहीं बराबर कंपनी ने क्लाइंट ने अपने क्लाइंट ने अपना अकाउंटिंग बराबर किया कि नहीं ए फॉलो किया कि नहीं इसमें बहुत सारे जजमेंट लगते हैं रिस्क को लेकर प्रोसीजर्स को लेकर एविडेंस को लेकर रिपोर्टिंग को लेकर क्लाइंट के ए एप्लीकेशन को लेकर कई चीज़ों को लेकर प्रॉब्लम्स लगते क्या बोलता है ऐसे जब भी प्रोसीजर लगाओ अपना एजुकेशन अपनी ट्रेनिंग अपना नॉलेज आपने जो कहीं से अक्वायर किया है बुक्स पढ़ पढ़ के अपना एक्सपीरियंस ये सब कुछ इकट्ठा करो सरकमस्टांसिस के बारे में सोचो इकोनॉमी अगर ग्रोथ पे है तो सरकमस्टांसिस अलग है इकोनॉमी अगर गिर रही है तो सरकमस्टांसिस अलग है इन सब को ध्यान में रख के इन सब को ध्यान में रख के एक अच्छा जजमेंट बनाओ सोच समझ के सूझबूझ से अच्छा जजमेंट बनाओ जो कंटेंटियस मैटर्स है जो कंटेंटियस मैटर्स है मतलब जो बहुत ही डाउटफुल मैटर्स है बहुत प्रॉब्लमेटिक मैटर्स है उसमें कंसल्टेशन करो सीनियर से बात करो एक्सपर्ट से बात करो बाहर वालों से बात करो और जजमेंट ऐसी चीज है पूरे ऐसा नहीं शुरुआत में पूरे ऑडिट में जजमेंट सही चलना चाहिए और आपने जो बड़े बड़े जजमेंट्स है उसको सबको डॉक्यूमेंट करके लिखना चाहिए अपने वर्किंग पेपर्स में लिखना चाहिए कि बड़े बड़े जजमेंट रिस्क को लेकर जो जजमेंट्स हुए प्रोसीजर को लेकर जजमेंट हुए एविडेंस को लेकर जजमेंट हुए रिपोर्टिंग को लेकर जजमेंट हुए उन सब के बारे में लिखना चाहिए और आखिरी में ऑडिटर ने अगर कोई गलत डिसीजन है ठीक है अगर कोई डिसीजन लेने के बाद उनको जस्टिफाई करने के लिए तोड़ना मरोड़ना नहीं चाहिए जजमेंट को हमने डिसीजन लिया कि हम ये कंट्रोल्स ऐसे चेक करेंगे फिर उसको जस्टिफाई करने के लिए आप आपके जजमेंट्स मत बनाइए जजमेंट बनाकर डिसीजंस लो डिसीजन लेकर जजमेंट मत बनाओ लोग काफी बार ऐसा करते हैं जो करना है कर लेते हैं उसके बाद फिर उसके जस्टिफिकेशंस बनाते हैं ऐसा मत करो पहले सोचो फिर जजमेंट्स बना के डिसीजंस लो डिसीजंस बना के जजमेंट लो ठीक है समझे आप बात ये आपको पूछ सकते दो से चार नंबर के लिए एथिकल रिक्वायरमेंट्स कितने भी होनहार बुद्धिमान शक्तिमान हम बन जाए कितने भी नॉलेजेबल बन जाए लेकिन अगर अच्छा ही नहीं है हमारे अंदर प्रिंसिपल्स नहीं हमारे अंदर तो हम क्या लोगों को भरोसा दिलाएंगे क्या लोगों को ट्रस्ट दिलाएंगे और लोग क्या हमारे पे भरोसा करेंगे कुछ एथिकल रिक्वायरमेंट्स है ये चीज़ें होनी चाहिए उसका निमोनिक बनाया हमने बराबर डू सी बी आई डी स्टैंड फॉर ड्यू केयर एक ऑडिटर ने प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस और ड्यू केयर से काम करना चाहिए कॉम्पिटेंस मतलब क्या एडुकेशन नॉलेज ट्रेनिंग एक्सपीरियंस जो उसकी एबिलिटी है बराबर हमेशा ऑडिटर ख्याल रखना है कि क्या आप में वो कॉम्पिटेंस है क्या आप में वो एबिलिटी है कि आप ऑडिट कर पाएंगे तभी आपने एक्सेप्ट करना चाहिए और दूसरा जब आप लो असाइनमेंट हाथ में ड्यू केयर केयरफुली अच्छे से प्लान करो अच्छे से एग्जीक्यूट करो रिस्क असेस करो प्रोसेस परफॉर्म करो एविडेंस इकट्ठा करो एक रिपोर्ट बनाओ केयरफुली सोच समझ कर हर चीज को इंपॉर्टेंस देकर बराबर उसको बोलते प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर डू ओ स्टैंड फॉर ऑब्जेक्टिविटी ऑब्जेक्टिविटी मतलब बींग अनबायस्ड इम पार्शल ठीक है सीपीटी को सीपीटी को ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन बोलते हैं और आईपीसी फाइनल को सब्जेक्टिव ऐसा क्यों 
ऐसा क्यों वाई लाइक दिस सीपीटी का पेपर कोई भी चेक करे सीपीटी का पेपर कोई भी चेक करे किसी भी स्कैनर से चेकिंग हो सीपीटी के पेपर की अनबायस्ड हमेशा आपका आंसर हमेशा आपके मार्क्स सेम आएंगे चेकिंग अनबायस तरीके से होती है इम्पार्शियल तरीके से आईपीसी और फाइनल में इट इज नॉट पॉसिबल जो चेक करने वाले हैं उनका पर्सनल बायस आई जाता है उनका नॉलेज लेवल अगर बहुत अच्छा है तो पेपर बुरा है थोड़ा कम है तो पेपर बहुत अच्छा है पहले वालों ने क्या लिखा था उस पर डिपेंड करता है अपने पेपर की चेकिंग इनका स्टेट ऑफ माइंड कैसा है अच्छा है बुरा है उस पर डिपेंड करता है चेकिंग बराबर पर्सनल बायस पर्सनल बायस जो है वो आ सकता है इसलिए सब्जेक्टिव दोस्त हो दुश्मन हो बी ऑब्जेक्टिव अनबायस्ड ओपिनियन दो ये जरूरत है ये क्वालिटीज होनी चाहिए एथिकल रिक्वायरमेंट मतलब दिस शुड बी द क्वालिटीज ये क्वालिटीज होनी चाहिए ऑडिटर में तब जाके एक बेहतरीन ऑडिट कर पाएगा बराबर कॉम्पिटेंस हो ड्यू केयर हो उसके अंदर ऑब्जेक्टिविटी हो उसके अंदर कॉन्फिडेंशलिटी आप ऑडिट करने जाएंगे तो आप पूरे ऑर्गेनाइजेशन में घूम सकते हैं पूरे ऑर्गेनाइजेशन में आप पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लोगों से आप मिलते हैं सीनियर लोगों से मिलते हैं हर लोगों से एक जबरदस्त एक्सेस टू पीपल एक्सेस टू पीपल एक्सेस टू एटमोसफेयर एक्सेस टू एनवायरमेंट एक्सेस टू रिकॉर्ड्स सब कुछ है आपके पास आप सब जानते हैं उनका नया प्रोडक्ट क्या आने वाला है उनकी स्ट्रैटेजी क्या होगी सब जानते हैं आप ऑडिट करने के दौरान आपको पूरी जानकारी होती है यू हैव ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन अबाउट देम आपकी जिम्मेदारी है कि उसको कॉन्फिडेंशियल रखे अपने पास ही रखे लोगों को ना बताए इंफॉर्मेशन कैन बी शेयर्ड विद अदर्स सिर्फ दो ही इसमें या तो रिक्वायर्ड बाय लॉ अगर आपको कोई लॉ बोले बताने के लिए या परमिटेड बाय क्लाइंट इन राइटिंग अब इसका मतलब क्या हुआ देखिए बहुत सिंपल एक एक केस लेता हूं क्लाइंट ने बोला भाई साहब आप ऑडिट कर रहे हो ऑडिटर हो मुझे लोन भी दिलवा दो ऑडिटर बोला ठीक है दिलवा देता हूँ लोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेके हमारे सी साहब चले गए बैंक में मैनेजर साहब ने देखा सब कुछ सब सवाल जवाब पूछे हमने सवाल पूछा हमने जवाब दे दिए फिर अब मैनेजर साहब बोले कि देखो कंपनी का एक डिपार्टमेंट है कुछ रिसर्च कर रहा है उसके बारे में थोड़ा ज्यादा बताओ बराबर अगर वो अच्छा लगा तो हम आपको लोन दे देंगे नहीं तो नहीं देंगे क्लाइंट ने बिना पूछे रिसर्च की सारी जानकारी मैनेजर को दे दी और क्लाइंट का लोन अप्रूव हो गया क्लाइंट को फायदा हो गया क्या चलेगा ये बिल्कुल नहीं चलेगा बिल्कुल नहीं चलेगा नो 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 नेवर 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 आपने क्लाइंट से बिना पूछे ये बात बताई ये बिल्कुल गलत है आपने कॉन्फिडेंशियलिटी को ब्रीच किया है यू हैव ब्रीच कॉन्फिडेंशियलिटी आपने कॉन्फिडेंशियलिटी को ब्रीच किया है ठीक है बिल्कुल गलत है और प्रोफेशनल मिसकंडक्ट सी एक्ट के अंदर भी आपके अगेंस्ट कार्रवाई की जाएगी कि आपने गलत किया है बिना परमिशन के कुछ नहीं बताएंगे हो सकता है आपने बता के ये बात कॉम्पिटिटर तक पहुंच जाए ये बात कॉम्पिटर तक पहुंच जाए ठीक है और एक बार कॉम्पिटर तक पहुंच गया हो सकता है बहुत बड़ा नुकसान हो जाए कॉन्फिडेंशलिटी प्रोफेशनल बिहेवियर आपने बोला था कि आप ये डेट तक रिपोर्ट देंगे तो वो डेट पर रिपोर्ट दो आपने मीटिंग्स रखी है क्लाइंट के साथ तो मीटिंग्स अटेंड करो समय आपने कुछ दिया है तो वो समय को डेडलाइंस को अचीव करो अगर आपने क्लाइंट का समय मांगा है तो वो क्लाइंट का समय आपने देखना चाहिए उसके हिसाब चलना चाहिए सी ए इंस्टीट्यूट के सारे प्रोफेशनल प्रोनाउंसमेंट्स जो प्रोफेशनल अनाउंसमेंट्स गाइडलाइंस जो आती रहती है वो सबको आपको फॉलो करना है स्टैंडर्ड्स स्टेटमेंट्स सारे जितने भी प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स है सबको आपको फॉलो करना है तब हम बोलेंगे प्रोफेशनल बिहेवियर आई स्टैंड फॉर इंटीग्रिटी बी ऑनेस्ट जो सच है वो वैसी रिपोर्ट लिखो बी इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंस मतलब झुकना भी नहीं और बिकना भी नहीं वो कितना भी प्रेशर डाले आपके ऊपर हम गलत रिपोर्ट नहीं देंगे झुकेंगे नहीं बराबर बींग इंडिपेंडेंट बिकेंगे भी नहीं कितनी भी लालच दे दस लाख बीस लाख तीस लाख हम बिकने भी नहीं वाले बराबर ये सब होना चाहिए आपके अंदर कभी पूछना चाहिए ये सब है क्या आपके पास ठीक है मुझे पूरा विश्वास है ये सब होगा आपके पास और एक आप बहुत अच्छे चार्ट अकाउंटेंट बनेंगे डी स्टैंड फॉर 
ड्यू केयर प्रोफेशनल कॉम्पिडेंस एंड ड्यू केयर O stands for objectivity, C stands for confidentiality, B stands for behavior, professional behavior, I for for integrity and independence. ठीक है? देखिए, ये professional skepticism क्या होता है? बहुत simple fund है। जब भी client आपको कोई document दे, कोई information बोले, उसको accept करने से पहले उसको क्रिटिकली इवैल्यूएट करे कि वो गलत तो नहीं है झूठा तो नहीं है बराबर मिसलीडिंग तो नहीं है क्रिटिकली इवैल्यूएट करे उसके बाद उसको एक्सेप्ट करे ठीक है उसको बोलते प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म बी अलर्ट क्रिटिकली एनालाइज होता क्या है मैं देखा है ऑडिट में जान इनफॉरमेशन चाहिए इनफॉरमेशन चाहिए इनफॉरमेशन चाहिए डॉक्यूमेंट्स चाहिए इनफॉरमेशन डॉक्यूमेंट्स इनफॉरमेशन डॉक्यूमेंट्स मांगते रहते हैं मांगते रहते हैं मांगते रहते हैं जब जानकारी मिलते हैं उसको लेके रख देते हैं उसको इवैल्यूएट नहीं करते कि वो बराबर थी कि नहीं जैसे आपको अगर एक बिल दिया जाए आपको पता है कि आपके सिटी में 6 डिजिट के फोन नंबर है लैंडलाइन यहां पे सिर्फ 4 डिजिट है बिल गलत है, बी अलर्ट। अरे अमाउंट थोड़े से क्लियर लिखे हुए नहीं, ऐसे लग रहा है कि ज़ेरोक्स किया है कुछ तो भी। बी अलर्ट, एकदम फ्रेश दिख रहा है, ये तो दो साल पहले का बिल नहीं लगता, बी अलर्ट। बराबर, आपको अलर्ट रहना बहुत ज़रूरी है, प्रोफेशनल स्केप्टिस मतलब जब भी कोई इनफॉरमेशन कि ये बराबर है कि नहीं दैट्स कॉल्ड प्रोफेशनल ऑलवेज हैव बी अलर्ट बी हैव अ क्वेश्चनिंग माइंड कि बराबर है या नहीं है बहुत विजिलेंट रहना चाहिए चीजें मैच हो रही कि नहीं हो रही बराबर झूठा तो नहीं है उसके लिए इसके कई फायदे हैं क्या होता है घाई गड़बड़ में जब आप सतर्क नहीं होते अलर्ट नहीं होते तो ओवरलुकिंग कुछ चीजें छूट जाती है वो छूटेंगी नहीं इट विल रिड्यूस ओवरलुकिंग बराबर फिर वापस कभी-कभी घाई गड़बड़ में दो चीजों को चेक करके दो चीजों को चेक करके आप हजार के बारे में कमेंट कर देते हो ओवर जनरलाइजिंग दो चीजों में आपको सही लगा बाकी सब सही है आपने क्रिटिकली इवैल्यूएट नहीं किया आपने बाकी चीजों को इवैल्यूएट नहीं किया सिर्फ दो चीजों को आपने इवैल्यूएट करके सब सही बोल दिया ये ओवर जनरलाइजिंग है दो इंसिडेंट्स थे कि किसी ने सच बोला आपने बोला हमेशा सच बोलता है एक बार दो बार उसने सामने आने सच क्या बोला आपने बोला इसकी सारी बातें सच है दो बार डॉक्यूमेंट सही क्या थे आपने बोले सारे डॉक्यूमेंट सही नहीं अगर आप ऐसे रहेंगे ओवर जनरलाइजिंग नहीं होगा आप गलत अजम्पशन क्रिटिकली इवैल्यूएट करेंगे तो अजम्पशंस में गलतियां सामने आने जो अज्यूम किया गलत है सामने वाले ने जो अज्यूम किया कि बैड डेट्स वो अजम्पशन में जो गलतियां वो आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे बराबर तो आप ओवरलुकिंग नहीं होगा ओवर जनरलाइजेशन नहीं होगा बराबर अजम्पशन में गलतियां नहीं होगी नेक्स्ट इज एविडेंस सबूत एविडेंस हो तो कैसा हो सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट सफिशिएंट मतलब होती है क्वांटिटी और अप्रोप्रिएट मतलब होता है क्वालिटी ये ऐसे 500 में हम और देखते हैं ठीक है एविडेंस इकट्ठा करो तो सफिशिएंट अप्रोप्रिएट इकट्ठा करो और दोनों इंटररिलेटेड है अगर क्वालिटी अच्छी है तो एविडेंस कम लगता है क्वालिटी खराब है एविडेंस ज्यादा लगता है पांच ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है अच्छी बात है लेकिन डुप्लीकेट है तो मैं 10 अलग-अलग डॉक्यूमेंट्स लूंगा ओरिजिनल है तो एविडेंस कम और अगर डुप्लीकेट्स है मतलब क्वालिटी खराब है थोड़ी कम है तो एविडेंस ज्यादा as per this essay, सारे standards हमको compulsory है, when a chartered account does a historical audit, उसको सभी standards follow करने पड़ेंगे, compulsory है, और professional ethics, बराबर, CA Act के साब से भी सभी standards follow करने जी, it's mandatory, हाँ भाई, कभी ऐसे applicable ही नहीं है, जैसे ऐसे 510 है, opening balances पे, ऐसे 510 है, opening balances पे, कि अगर पिछले साल audit नहीं हुआ या किसी और ने किया, तो क्या करे? अरे हम पिछले साल तो ऑडिटर हम ही थे हम नहीं चेंज की थी ऐसे 510 एप्लीकेबल नहीं है ओपनिंग बैलेंसेस वाला बराबर कभी-कभी ऐसे एप्लीकेबल नहीं होते कुछ स्पेशलाइज्ड एरिया के 800 वाले अरे वो तो एप्लीकेबल नहीं हमारे कंपनी को एप्लीकेबल नहीं है रिलेवेंट नहीं है तो अच्छी बात है 
ठीक है कोई बात नहीं डोंट फॉलो इट जब भी आप डिपार्ट करो रीजन क्यों डिपार्ट किया क्या वजह थी उसको डॉक्यूमेंट करो लिखो फिर आपने उसको कैसे कॉम्पनसेट किया ये सारी बातें आपको लिखनी पड़ेगी बराबर आपने कैसे कॉम्पनसेट किया आपने ऑल्टरनेटिव क्या प्रोसीजर परफॉर्म की वो भी आपको करना पड़ेगा ठीक है स्कोप मतलब दायरा ऑडिट करते वक्त कौन कौन से कौन से रेंज ऑफ एक्टिविटीज रेंज ऑफ एक्टिविटीज आप क्या क्या एक्टिविटीज परफॉर्म करेंगे कैसे कैसे चेकिंग करेंगे क्या क्या चेक करेंगे किस पे डिपेंड करता है लॉ पे डिपेंड करता है कारों में 21 क्लॉज है तो वो 21 क्लॉज आपको चेक करने पड़ेंगे सेक्शन 227 में बहुत सारे क्लॉज है तो आपको क्लॉजेस चेक करने पड़ेंगे लॉ पे डिपेंड करता है इट डिपेंड्स ऑन लॉ स्टैंडर्ड्स एंड ऑडिटिंग में लिखा है कि आपको 580 के अंदर मैनेजमेंट से लेटर लेना है तो लेना पड़ेगा स्टैंडर्ड्स पे डिपेंड करता है एंगेजमेंट लेटर पे डिपेंड करता है आपस में जो अग्रीमेंट साइन हुआ एंगेजमेंट लेटर पे डिपेंड करता है अगर क्लाइंट ने आपको बोला था कि आप नई ब्रांच है कैलकटा की उसको चेक करिए वहां पर गलतियां हो सकती है बहुत ज्यादा चेक करो उसके लिए हम आपको चार लाख रुपए ज्यादा देंगे तो करना पड़ेगा आपको ठीक है गाइडेंस नोट में कोई बात लिखी फॉलो लॉ स्टैंडर्ड्स गाइडेंस नोट टर्म्स इन सब में जो लिखा है वो और एक बात अग्रीमेंट बनाकर आप लॉ को और स्टैंडर्ड्स को ओवर नहीं कर सकते जो बातें लॉ में लिखी है जो बातें स्टैंडर्ड्स में लिखी है वो तो आपको फॉलो करनी ही पड़ेगी ठीक है वैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना हमारे स्कोप में कभी नहीं आता और इंटरनल कंट्रोल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उनके लिए अकाउंटिंग सिस्टम उनके लिए कंट्रोल्स बनाना पॉलिसी सिलेक्ट करके इंप्लीमेंट करना ये हमारे स्कोप में कभी आता नहीं है लास्ट थिंग क्या हम दूसरों पे भरोसा कर सकते हैं यस वी कैन रिलाई ऑन वर्क डन बाय अदर्स अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता इट्स अ टीम गेम आपको दूसरों पे भरोसा करना पड़ेगा ठीक है लेकिन वी कैन डेलीगेट वर्क बट वी कैनॉट डेलीगेट रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब क्या जैसे मेरे नोट्स है मैं मैं ये काम टाइपिंग का काम किसी से करवा सकता हूँ प्रिंटिंग काम किसी से कम करवा सकता हूँ लेकिन गलती है तो अल्टीमेट जिम्मेवारी किसकी है मेरी आई कैन डेलीगेट वर्क बट आई कैन नॉट डेलीगेट रिस्पॉन्सिबिलिटी ठीक है अगर मैं असिस्टेंट से काम कर रहा हूँ तो और कैसे बेहतर करवाऊँ दो सौ में लिखा है अगर ज्वाइंट ऑडिटर्स के साथ मिल काम कर रहा हूँ तो और कैसे बेहतर करूँ ऐसे टू में लिखा है अगर मैं ब्रांच ऑडिटर पर भरोसा करता हो तो 600 में लिखा है इंटर ऑडिटर भरोसा करता हो तो 610 में लिखा है एक्सपर्ट पर भरोसा करता हो 620 अलग अलग स्टैंडर्ड्स में असिस्टेंट्स में कैसे काम करवाए 220 ज्वाइंट ऑडिटर से कैसे डील करे दो सौ टू ब्रांच ऑडिटर से कैसे डील करे 600 इंटर ऑडिटर के लिए 610 एक्सपर्ट के लिए छः बराबर तो अलग अलग स्टैंडर्ड्स है ठीक है इसी के साथ हम ये ऐसे खत्म करते हैं